السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا فرمایا پھر پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تنہائی محسوس ہوئی کیونکہ وہاں کوئی حضرت آدم علیہ السلام کا ہم جنس نہ تھا فرشتے تھے جو کہ نور سے پیدا کیے گئے تھے اور علاہدہ جنس رکھتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک روز حضرت آدم علیہ السلام کو سلا دیا پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور پسلی کی جگہ گوشت رکھ دیا جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو آدم آپ نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے دیکھا تو پوچھا تو کیا ہے تو حضرت حوا نے فرمایا میں عورت ہوں پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کیوں پیدا فرمایا گیا ہے تو حضرت حوا نے فرمایا اس لیے کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں اور آپ کو مجھ سے راحت و آرام میسر ہو پیدائش حضرت حوا کا حوالہ حدیث شریف سے بھی ظاہر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عورتوں کے ساتھ نرمی کیا کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اوپر والی پسلی زیادہ ٹیڑی ہوتی ہے اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اگر اگر اسے اپنے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ٹینی ہی رہے گی جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کی طرف بڑھنے کا ارادہ فرمایا تو پرشتوں نے کہا اے آدم علیہ السلام پہلے آپ حضرت حوا کا مہر ادا کریں پھر آپ کو اختیار ہے کہ حضرت حوا کی طرف بڑھیں آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ مہر کیا ہے تو فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں پس آدم علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتے آدم علیہ السلام کے نکاح کے گواہ بنے اور یوں آپ کا نکاح حضرت حوا سے ہو گیا قرآن شریف میں پیدائش حضرت حوا کا حوالہ یوں بیان کیا گیا ہے وہ خدا ہے جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک نفس سے بنایا اس سے اس کا جوڑا تاکہ اتمنان کرے اس جوڑے سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم فرمایا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور اس کے تمام میوے کھاؤ مگر دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا وہ گہوں کا درخت تھا حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے جھرمٹ میں جنت میں لے جایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو جنتی لباس دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام نے اس لباس کو زیبتن فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک پر تاج رکھا گیا جس وقت آدم علیہ السلام جنت میں تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو سات لاکھ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف اور سات لاکھ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف اور سات لاکھ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر تھے جس وقت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے جنت کے تمام دروازے کھولے ہوئے تمام چشمے اور ندیاں جاری تھی اور جنتی پرندے چہ چہا کر خوش آمدیت کہہ رہے تھے